，将我大秦四代乱政全力旁落，数十年间军杀臣，臣杀军，屡见不鲜。如今吕不韦大权在握，权倾朝野。待王上行了惯例之后，他便会归还权力。不，无非又是一场权力的角逐。如今大秦朝堂，先王一心培养的精湛武士，还有反对吕不韦的声音，全体失声，连一道反对他的声音都没有。寡人又能如何？再强大的敌人也有露出破绽的间隙。他吕不韦也是人，越是大权在握、志得意满，便越是容易露出弱点。王上。春雨，太后亲手为你做了稻糍，滚了一层金黄的蛋液，又特意撒上蜂蜜，你一定爱吃。寡人早就说过，不必劳烦母亲。再说了，我也不是小孩子了，怎么又给我带了军女蜜儿？不管你多大年纪，在我和你母亲眼里，你都是个孩子。魏先生，你所需的药我都带来了。跟我过来魏良，你为何蛊惑秦王，蓄意挑拨他和吕不韦的关系？我今日所说的每一句话，皆是肺腑之言啊。说到底，你是为了公报私仇。太后留我一命，与我恩同再造，我心中早就对吕不韦没有私仇，只是想要报答太后，辅佐王上成就大秦大业。你所谓的辅佐。便是挑起他们之间的战争，让他们自相残杀吗？吕不韦霸道专权，独揽朝政，以当今秦王的性格，岂能容他？你为什么那么在意吕不韦啊？莫非也惦记着做相邦夫人？你说什么？离开我之后，殷医师追求者不断，但我得提醒你。大秦的权贵上门求娶，不是看在你的医术高明，便是看在你与太后、王上的深切情谊。别高估了自己，错付了终身。恼羞成怒了是不是？多年未嫁，不就是等我功成名就之后回来迎娶你吗？疯子！我怨你恨你，可终究没人念你想你忘不掉你。是你先惹上我的，这一生别想摆脱我。那你就慢慢等吧。